హలో దోస్తులు సమ్మర్ స్పెషల్ వీడియోగా ఈరోజు టాపిక్ ఉరుములు మెరుపులు చూసారా సౌండ్స్ ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయో సో ఉరుములు మెరుపులు ఎలా వస్తాయి వీటితో కరెంట్ సృష్టించవచ్చా ఉరుములు మెరుపులు నుంచి బయటపడడానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ గమనిక ఈ వీడియో మన ఛానల్ది కాదు మన లైఫ్ది అనుకొని యాక్టివ్గా విని తెలుసుకుందాం రాండి లెట్స్ గో త్రూ అవర్ వీడియో అసలు ఉరుములు మెరుపులు ఎలా వస్తాయి చారిత్రకంగా చూసుకున్నట్లయితే మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఏమని చెబుతారంటే అర్జునుడు ఆకాశంలో ప్రయాణించుచుండగా తన చక్రం నుండి ఒక శూలం పడుతుందని దాన్నే మనం ఒక పిడుగు అని అంటామని చెప్పారు దాని నుంచి భయం పోగొట్టేందుకు మనల్ని అర్జున పాల్గొన అని అనుకోమని కూడా చెప్తారు అసలు అర్జున పాల్గొన అని మనం ఎందుకు అనుకోవాలి దీనికే ఒక స్టోరీ ఉందండి అదే ఏంటంటే ఒకసారి మహాభారతంలో మనం చెప్పుకోద్దాం పాండవులు అడవి నుంచి తిరిగి వచ్చుచుండగా అక్కడ ఆవులను దొంగలిస్తున్నారు దుర్యోధనుడు కర్ణుడు అప్పుడు ఆ పాండవులు చూసి అర్జునుడికి చెప్పగా అప్పుడు అర్జునుడు జమ్మి చెట్టుకుందా ఉన్న ఆయుధాలు తీసుకురమ్మని ఉత్తరునికి చెబుతాడు అప్పుడు ఉత్తరుడు భయాందోళనతో వెళ్ళడు అతని భయాన్ని తొలగించేందుకు మన అర్జునుడు తనకున్న పది పేర్లని ఒకసారి పలుకుతాడు ఆ పది పేర్లు ఏంటంటే అర్జున పాల్గున పార్ధ కిరీటి శ్వేతవాహన బీభత్స విజయ కృష్ణ సవ్యచాచి ధనుంజ ఇవన్నిట్లో అర్జున పాల్గొన చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచాయి అందుకే మన పెద్దవాళ్ళు అర్జున పాల్గొన అని మన భయం పోగొట్టేందుకు పలకమని చెబుతారు ఇప్పుడు సైన్స్ ఫేజ్ లో చెప్పుకుందాం రండి ఫ్రెండ్స్ అసలు ఉరుములు మెరుపులు అంటే అది ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ నేండి మామూలుగా నలభై యాభై వాట్లు ఉంటే అది మన ఇంటి నుంచి వచ్చే ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ ఇది కొన్ని కోట్ల వాట్లు కలిగి ఉంటుంది సో ఆ పిడుగు పన్నమ్మటే మనిషి బతికే దాఖలాలు కూడా ఉండవు సో ఉరుములు ఎలా పడ్డాయో ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం రండి ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు నీరు ఆవిరిగా మారి మేఘాలుగా తయారవుతాయి ఎంత ఎత్తు వెళ్లే కొలది అక్కడ చల్లదనంచే ఈ నీటి ఆవిరి ఐస్ క్రిస్టల్స్ లా మారిపోతుంది విపరీతమైన గాలి వల్ల అది కలిగించే రాపిడి వల్ల ఎలక్ట్రికల్ ఛార్జెస్ క్రియేట్ అవుతాయన్నమాట అవే ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ బరువు తక్కువగా ఉండడంతో ప్రోటాన్స్ మేఘం పై భాగంలో ఉంటాయి బరువు ఎక్కువగా ఉండడంతో ఎలక్ట్రాన్స్ మేఘం యొక్క కింద భాగంలో ఉంటాయి వీధుర్ గాలుల వల్ల ఈ రెండు ఛార్జెస్ కలిస్తే గనక విపరీతమైన వెలుతురుతో కూడిన ధ్వని మనకు వినిపిస్తుంది అవే మెరుపులు ఉరుములు ఈ మెరుపుల యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉందంటే ఇరవై తొమ్మిది వేల డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే మన సూర్యుడి కంటే ఐదు రేట్లు ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉంటుంది ఇవి ఇంత టెంపరేచర్ మనిషి కూడా తట్టుకోలేడు అండ్ ఇంకో విషయం ఫ్రెండ్స్ ఈ మెరుపులు ఒక మేఘం నుంచే కాదు రెండు మేఘాలు పరస్పరంగా గుద్దుకోవటం వల్ల కానీ ఆ ఈ శబ్దం వెలువడుతుంది సాధారణంగా డెబ్బై ఐదు శాతం ఉరుములు మెరుపులు ఇలా జరిగే ప్రాసెస్ లోనే తయారవుతాయి సో కొంత మాత్రమే అక్షరాల ఎంత అంటే ఇరవై ఐదు శాతం మెరుపులు మాత్రమే మన భూమి మీద పడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఇరవై ఐదు శాతం మెరుపుల గురించి తెలుసుకుందాం రండి ఫ్రెండ్స్ ఈ మెరుపులు ఎలా వస్తాయి అంటే మేఘం అడుగున ఉన్న నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగిన ఈ ఇవి భూమి మీద ఉన్న ప్రోటాన్స్తో కలిసిపోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటాయి మనకి తెలిసిందేగా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అట్రాక్టివ్ అని అంటే మ్యాగ్నెట్లా తుక్కుపోయే క్యారెక్టర్ ఉంటుందని ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ని అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాయో ఇవి గాలిని ఒక ఛానల్లా క్రియేట్ చేసుకుని షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్లో ప్రయాణించి ఒక భూమిని తాకి ఒక మెరుపులా విజృంభిస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ అందుకే మనం టాల్ టవర్స్ దగ్గర ఎత్తైన ప్రదేశాల దగ్గర ఉండకూడదు అని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ షార్టెస్ట్ వేలో భూమిని తాకడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి వీటిని ఒక కండక్టర్లా ఉపయోగించుకొని భూమిని తాకడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి అంటే మీరు ఒక పిడుగు పడిందని గమనించారనుకో ఆ ప్లేస్లో ఇంకో పిడుగు పడుతుందని ఒక సంకేతం అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మెరుపులు ఎలా వస్తాయో తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఉరుములు ఎలా వస్తాయి అదేనండి మెరుపులు పడేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద భీకరమైన శబ్దాలతో మనం వింటుంటాం కదా ఆ ఉరుములు ఎలా వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రండి మెరుపులు గాలిని ఒక ఛానల్లా చేసుకొని భూమిని తాకడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాయి ఆ ఆ ప్రాసెస్లో 
ఒక దాదాపు ఒక మెరుపు ఇరవై తొమ్మిది వేల డిగ్రీ సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత కలిగి ఉంటుంది అంత ఉష్ణోగ్రతకు ఆ చుట్టుపక్కన ఉన్న గాలు క్షణాల్లో వేడెక్కడం జరుగుతుంది అలా వేడెక్కే ప్రాసెస్లో మనం పెద్ద పెద్ద భీకరమైన శబ్దాలతో మనం వినడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎప్పుడు మనం మెరుపులనే ముందు ఎందుకు చూస్తాం ఉరుములను ఎందుకు వినలేకపోతున్నాం అనడానికి ఒక కారణం ఉంది ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలో లైట్ కంటే స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేసే ఆబ్జెక్ట్ లేదు సో లైట్ అనేది మన సౌండ్ కంటే చాలా స్పీడ్గా ట్రావెల్ చేస్తుంది ఈ కారణం వల్లనే మనం ఫస్ట్ మెరుపులను చూడగలుగుతున్నాం తర్వాతనే ఉరుములను వినగలుగుతున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ ఉరుములు ఎలా వస్తాయో తెలుసుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఉరుములు మెరుపులు ఎలా వస్తాయో తెలుసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మెరుపులతో మనం కరెంట్ సృష్టించవచ్చా ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం తెలుసుకుందాం రండి ఒక మెరుపులో దాదాపుగా ఫైవ్ బిలియన్ జోల్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది అంటే మన ఇంట్లో వాడుతున్న సిక్స్టీ వోల్స్ బల్బ్ సిక్స్ మంత్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట బట్ వీటితో ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయడం చాలా అసాధ్యమనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ మెరుపుతో కూడిన ఎలక్ట్రిసిటీని స్టోర్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ మన దగ్గర లేదు అది కాక ఈ మెరుపు కొన్ని మిల్లీ సెకండ్స్లోనే మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది అంత పవర్తో కూడిన ఎలక్ట్రిసిటీని స్టోర్ చేయాలంటే అంత అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర లేదు ఎంత అంటే ఇంత పవర్ ఉన్న ఎలక్ట్రిసిటీని స్టోర్ చేయాలంటే పెద్ద పెద్ద టాల్ టవర్స్ కావాలి ఆ వేడికి తట్టుకుని ఉండేలా హెవీ కండక్షన్ రాడ్స్ కావాలి అంత పవర్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనకి సూపర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటర్స్ కావాలి ఈ ఎక్విప్మెంట్ కోసం మనం విపరీతంగా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది ఎంత అంటే అరవై ఏడు ట్రిలియన్ పౌన్ల వరకు మనం ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే అక్షరాల అరవై ఏడు ఇంటూ తొంభై నాలుగు పాయింట్ మూడు ఆరు ఇంటూ ఒకటి సున్నా 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 రూపాయల వరకు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇంత ఖర్చు పెట్టేందుకు సోలార్ ఎనర్జీతో మనం కరెంటు ఉత్పత్తి చేసుకోవడం చాలా చాలా బెటర్ అనుకునే చెప్పుకోవాలి అందుకే మన వాళ్ళు వీటితో కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేయకుండా ఎక్కువ కాస్ట్ భరించలేమని సూర్యుడితో ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటారు ఈ ఉరుముల వల్ల మనకి ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ చాలా ఉంటుంది వాటి నుంచి మనం తప్పించుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం తొంభై తొమ్మిది శాతం తప్పించుకోగలం ఫ్రెండ్స్ ఈ జాగ్రత్తలు నేను ఒక పదకొండు పాయింట్ల ద్వారా చెప్తున్నాను ఈ పదకొండు పాయింట్లు పాటించినట్లయితే మనం సేఫ్గా ఉండవచ్చు సో మొదటిగా మనం ఉరుములు మెరుపులు పడే సమయంలో ట్రాక్టర్లో పొలంలో పనులు చేసుకోవడం కానీ బైక్పై వెళ్ళడం కానీ చేయకూడదు అలాంటప్పుడు ట్రాక్టర్ అక్కడే పెట్టేసి కానీ బైక్ అక్కడే పెట్టేసి చుట్టుపక్కల ఏదో ఒక బిల్డింగ్ కానీ ఆశ్రయం కానీ వెతుక్కోవడం మంచిది అండ్ మనం కార్లో వెళ్ళినప్పుడే వెళ్ళినప్పుడు ఉరుములు మెరుపులు పడినట్లు గమనించినట్లయితే మనం ఆ కార్ని అక్కడే ఆపేసి మధ్యభాగంలో కూర్చొని ఎఫ్ఎం ఇలాంటివి ఏవి ఆన్ చేయకుండా సైలెంట్గా కూర్చోవడం మంచిది అండ్ వర్షం పడే టైంలో విపరీతమైన మేఘాలతో కూడిన ధ్వనులు విన్నట్లయితే మనం మిద్దెపైకి వెళ్ళి వానలో ఉండటం అంత మంచిది కాదు అండ్ మీరు బస్లో ఉంటే విండోస్ అన్నీ క్లోజ్ చేసి లోపల సేఫ్గా ఉండండి అండ్ ఒకవేళ మీరు పార్క్లో ఉన్నట్లయితే ఎత్తైన చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళకండి అండ్ విపరీతమైన పిడుగులు పడే సమయంలో గొడుగులు వేసుకొని వెళ్ళుట అంత శ్రేయస్కరం కాదు ఎందుకంటే ఈ గొడుగుల మధ్యలో ఐరన్ భాగం మన ఆకాశానికి భూమికి ఒక కండక్టర్లా పనిచేస్తూ ఉంటుంది సో గొడుగులు వేసుకోవడం అంత శ్రేయస్కరం కాదు అండ్ ఉరుములు మెరుపులు పడే సమయంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ దగ్గర కానీ మెటల్స్ ఐరన్ మెటల్స్ దగ్గర ఉండకండి ఒకవేళ మీరు అడవిలో ఇరుక్కుపోయినట్లయితే చిన్న చెట్ల దగ్గర ఆశ్రయం తీసుకోవడం చాలా మంచిది అండ్ మీరు ఒకవేళ ఓపెన్ ప్లేస్లో ఉన్నట్లయితే పిడుగులు మురుములు పడుతున్నట్లయితే మీ చుట్టుపక్కల ఏ ఆశ్రమం మీకు దొరకనట్లయితే అలాంటప్పుడు మీరు మీ మోకాలను మడిచి చేతులను మడిచి మధ్యభాగంలో మీ తలను ఉంచవ ఉంచడం వల్ల చాలా పిడుగుపాటి నుంచి తప్పించుకునే అవకాశం ఉంటుంది టెలిఫోన్స్ ల్యాండ్లైన్స్ ఎక్కువగా ఉపయోగించకండి మొబైల్ ఫోన్స్ వల్ల మనకి చాలా లాభం ఉంటుంది అండ్ పిడుగు పడే టైంలో ఫ్రిడ్జ్ టీవీలు అన్ప్లెక్ చేయడం చాలా మంచిది అండ్ మీకు పెద్ద అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ పిడుగుపాటి నుంచి మీ అపార్ట్మెంట్స్ రక్షించుకోవాలనుకుంటే ఓ మెటాలిక్ రాడ్ మిద్దెపైన ఉంచటం వల్ల ఆ ఎలక్ట్రిసిటీని భూమిలోకి పంపుతూ ఉంటుంది అలా చేసేటప్పుడు మనకు ఆ పైప్ లైన్స్ కానీ ఏవి కానీ మనం టచ్ చేయకూడదు అండ్ పిడుగు పడే సమయంలో మనం వర్ష వర్షంలో తడవడం కానీ ఆ ఇంట్లో స్నానం చేయటం కానీ 
అండ్ ఈ పాత్రలు ఏవి తోమకుండా బేసిన్లో ఉండటం కానీ ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం వలన మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో చూసారు కదా టాపిక్ ఉరుములు మెరుపులు సౌండ్స్ అంటే చాలా భయం అండి బాబు సో మన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చినట్లయితే కింద కామెంట్ బాక్స్లో నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఒకసారి మా ఛానల్కి తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ కీప్ సపోర్టింగ్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్